ഗുഡ് ഈവനിങ് സദ്ഗുരു സദ്ഗുരു ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടു അതിൽ അങ്ങ് ആനന്ദത്തെയും സന്തോഷത്തെയും കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ആനന്ദം അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാനിത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആനന്ദത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ആനന്ദം ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ ഡീൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഉടനടി കോളേജിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡീൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞാലോ എല്ലാവരും രാവിലെ നാല് ഇഡ്ഡലി മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡീൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം ഇതുപോലെ പത്ത് നിയമങ്ങൾ കൂടി വെച്ചു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ അടിമകളാക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി മുറിവിളി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിമയാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് അടിമത്തമല്ലേ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെന്താ അടിമത്തമല്ലേ നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യനാണോ എന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് അടിമത്തമല്ലേ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് അടിമത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശം രൂപമാണ് ശരിയല്ലേ ഇത്രയുള്ളൂ എല്ലാവരും അതുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് സ്വാഭാവികമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് സ്വാഭാവികമാകില്ല ഈ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതം നൂറ് ശതമാനം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ സംഭവിക്കില്ല അത് സംഭവിക്കുകയും വരുത് കാരണം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ നിങ്ങളിപ്പോഴും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ശതമാനം നേരെ തിരിച്ചാകും നമുക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും വരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഷീനുകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം ജീവിതം അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ ആ മെഷീനുകളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദേഷ്യം പിടിക്കും ശരിയല്ലേ പിന്നെ മെഷീനുകളും നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ലേ അവ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യവും അസന്തുഷ്ടിയും സൗഖ്യത്തിന് പല പേരുകളുണ്ട് ശാന്തി സന്തോഷം ആനന്ദം പരമാനന്ദം നിർവൃതി ഉന്മാദം എന്നിങ്ങനെ അസന്തുഷ്ടിക്കും പല പേരുകളുണ്ട് വിഷാദം വ്യാകുലത പേടി പിരിമുറുക്കം പിന്നെ എന്തായാലും ഭ്രാന്ത് സൗഖ്യവും അസന്തുഷ്ടിയും നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ശരിയല്ലേ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രകൃതം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതും ഇതുമായി ഒരല്പം അഗ്ന സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം അത് സംഭവിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ശീലമുണ്ട് അവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കും ശരിയല്ലേ ലോകം മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാണ് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഗ്രഹം ഉരുണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ ഗ്രഹം ഉരുണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രഹം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രീൻ വിച്ച് ടൈമിൽ പൂജ്യം മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്വർഗം കണ്ടിരിക്കാം അല്ലാത്ത സമയം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതാണ് മുകളിലെന്നും ഏതാണ് താഴെയെന്നും അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ എവിടെയെങ്കിലും ദിസ് സൈഡ് അപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ് മുകളിലെന്നും ഏതാണ് താഴെയെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയും ഏതാണ് വടക്കെന്ന് ഏതാണ് തെക്കെന്നും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വടക്കും തെക്കും ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിശ്ചയിച്ചതാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇല്ല മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും അറിയുകയുള്ളൂ അതിതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറമെ എന്താണ് അകം എന്താണ് എന്നറിയാം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതകത്തേക്കാണ് അത് പുറത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പുറത്തേക്കുള്ളത് എന്താണ് അകത്തേക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എനിക്കിപ്പോൾ അകത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പുറത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തല്ല എന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളത് ഇത് ഞാനാണെന്നോ അത് ഞാനാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അകത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം പുറത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇത് നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഞാനൊരു ആത്മജ്ഞാനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രകാശം എൻ്റെ മേൽ പതിക്കുന്നു അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നു റെറ്റിനയിൽ തലകീഴായി ചിത്രം പതിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കഥ മുഴുവൻ അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിച്ചവും അന്ധകാരം നിങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വേദനയും ആനന്ദവും നിങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സംഭവിച്ചത് ആനന്ദവും ദുഃഖവും നിങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം മുഴുവൻ നിങ്ങളാൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും മറ്റാരെങ്കിലുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവം നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളത് വെറുതെ വിട്ടാൽ ഏതൊരാളും ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കും അവർ ചെയ്യും അവബോധത്തോടെയല്ല അവരും നിങ്ങളെപ്പോലെയാണ് ആകസ്മികമായി മാത്രം 